আপনাদের সঙ্গে আমি অনুরাধা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে দেখে নেব এই মুহূর্তে নিউজ হেডলাইন্স হেডলাইন্স বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস স্বর্ণশিল্পী ও স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির পথচলা শুরু করলো মঙ্গলবার নবনির্বাচিত ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুর জেলা পুলিশ প্রশাসন একটি অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করল মঙ্গলবার একটি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল বাঁকুড়া জেলার সোনামুখিতে মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরে মাগুরিয়াতে বিজেপির দলীয় সভাতে যোগ দিতে এসেছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা কৈলাশ বিজয় বর্গে বর্তমানের বন দপ্তরে পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল দেখে নেব এক ঝলকে কিছু খবর দুই দল গ্রামবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ ফিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের সালানপুর থানার বোলকুন্ডা গ্রামে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ঘর থেকে বিজেপির প্রাক্তন মহিলা কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহাড়ি থানার শেরপুর এলাকার দু নম্বর ওয়ার্ডে মৃত মহিলারা মৌসুমী ও চুন্দার ঝাড়গ্রাম শহর থেকে এগারো কিলোমিটার দূরে যতুষণ গ্রামে একটি রাইস মিলের পাশে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি এলাকাবাসীরা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতালে পাঠান পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে উত্তর দিনাজপুর জেলা শাসকের দপ্তরে একটি জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে তার সমাধানের লক্ষ্যে এদিন ওই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ব্যবসায়ীদের আতঙ্ক দূর করতে পৌরসভার পক্ষ থেকে প্রচার চালানো হওয়ার কথা জানানো হয়েছে মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক টাওয়ারের উপর উঠে পড়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার কই গ্রামে ঘটনার কথা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বালুরঘাট থানার পুলিশ ও দমকল বাহিনী পরে পুলিশ ওই যুবকের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করেন পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার দু নম্বর ব্লকে একটি সভাকক্ষে গ্রামীণ এলাকায় পতঙ্গ বাহিত রোগ প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়ার দু নম্বর ব্লকের বেটিও শিবাশী সরকার সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মঙ্গলবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে কাটোয়ার শ্রীখণ্ড মুসলিম অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু সংসদ আয়োজন করে নজরুল স্মরণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এদিন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নানা রূপ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তাদের প্রতিভা তুলে ধরে বাঁকুড়ার খাতরা মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে মুকুট মণিপুরে সবুজ আয়নের লক্ষ্যে কয়েকশো চারা গাছ লাগানো হলো মঙ্গলবার সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাগুলিও এতে অংশগ্রহণ করে বৃক্ষরোপণ উৎসব শুরুর আগে খাতরার মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় আসছি বিস্তারিত খবরে বর্ধমান তৃণমূল কংগ্রেস স্বর্ণ শিল্পী ও স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির পথ চলা শুরু করল মঙ্গলবার শহর বর্ধমানের লক্ষ্মীনারায়ণজিন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে সংগঠন স্বীকৃতি পায় বর্ধমান পৌরসভার এম সি আই সি খোকন দাস সংগঠনকে যাবতীয় সাহায্যের আশ্বাস দেন বর্ধমান তৃণমূল কংগ্রেস স্বর্ণশিল্পী ও স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির পথ চলা শুরু হলো মঙ্গলবার সেই কারণে একটি প্রকাশ্য আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো এদিন এদিনের এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলা শহর বর্ধমানের লক্ষ্মীনারায়ণজিউ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বর্ধমান পৌরসভার এন সি আই সি খোকন দাস উনত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুশান্ত প্রামাণিক আগামী দিন আপনাদের সুখ দুঃখ মাথায় রেখে আমরা আমাদের কাজ করে যাবেন এবং আমরা আমাদেরকে যা বলবেন আমরা সেই কাজ করব কিন্তু একটা কথা আপনাদেরকে বারবার বলে দিয়ে যাচ্ছি কোনো রকম দুর্নীতির কাছে আপোষ হবেন না কোনো রকম দুর্নীতির কাছে কাউকে মাথা নত করতে দেবেন না কোনো মানুষ যদি কোনো গরিব দোকানদার কারিগরদের কাছে গিয়ে অত্যাচার করে তার বিরুদ্ধে আপনাদের উনিশ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শাহাবুদ্দিন খান সহ বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি ও ব্যক্তিত্ববর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এদিন খোকনবাবু ব্যবসাদারদের সুবিধা অসুবিধাগুলি নিয়ে আলোচনা করেন ব্যবসাদারদের সব রকম সুবিধার আশ্বাস দেন খোকনবাবু আমরা বুঝতে পারছি না মুখ্যমন্ত্রী 
মমতা ব্যানার্জির ছবি থাকবে না আমি ডেকে নিয়ে আসব তৃণমূলের লোকদের আমি ডেকে নিয়ে তৃণমূলের লোকদের নিয়ে আমি প্রোগ্রাম করব আমি দেখাব আমরা তৃণমূলের বিধায়ক আমরা খোকন দাস থেকে শুরু করে সবার সঙ্গে আছি কিন্তু আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কোনো ছবি নাই আরে বাবা আমরা তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী লোক আমরা যদি মনে করি যে আমরা তৃণমূলটাকে পছন্দ করি আমরা যদি মনে করি আমরা মমতা ব্যানার্জির এই উন্নয়ন মমতা ব্যানার্জির বাংলায় যে কাজ করে চলেছে আমরা তাকে সবাই সমর্থন করি তাহলে আমরা কেন মমতা ব্যানার্জির ছবি লাগাবো না কিছু মানুষ এখানে থেকে কেউ কেউ বিজেপির নেতাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিছু সিপিএম এর নেতাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আদৌ তারা মমতা ব্যানার্জির ছবি লাগাতে দিচ্ছে না বলছে রাজনীতিটা তৃণমূলের হওয়া করা যাবে না কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে এত সংখ্যক মানুষের সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার মানুষ এই স্বর্ণশিল্পী যারা কাজ করছেন তারা যুক্ত এসব কাজের সঙ্গে অথচ এই মানুষগুলো মমতা ব্যানার্জি শ্রমজীবী মানুষের জন্য এত উপকার করে চলেছেন শ্রমজীবী মানুষের জন্য এত পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন কিন্তু এই মানুষগুলো সেই পরিকল্পনার একটা কিছু পাচ্ছেন না শুধু নেতাদের নেতৃত্বের ভুলের জন্য এই মানুষগুলো সব অবহেলিত হয়ে যাচ্ছেন তারা কোনো রকম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না তো আমি বললাম আপনারা তৃণমূলের ব্যানারে দলিল লেখক সমিতি আপনারা করুন বলে এটা তো আমাদের গোটা রাজ্য মানবে না আমি বললাম গোটা রাজ্য এক ব্যাপার বর্তমান শহর আর এক ব্যাপার রাজ্য আপনাকে বাঁচাবে বর্তমান শহরে কিছু হলে আপনি আগে আমাদের কথা শুনুন আপনারা এখানে তৃণমূলের নাম দিয়ে আপনারা দলিল লেখক সমিতি এখানে করুন সংগঠন আপনারা রাজ্য কমিটিকে জানান যে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখন ক্ষমতায় তার দল তৃণমূল কংগ্রেস সেই দলেরই আমরা দলিল লেখক সমিতির সংগঠনের সদস্য হতে চাই তারা সেই মতো তাদের কলকাতা মিটিকে বললো কিছু কিছু জেলার নেতারা তাদের সমর্থন করলো হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন আমরা তৃণমূলের আমলে আমরা নিজেরা তৃণমূল করি আমরা মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নকে সমর্থন করি তাহলে আমাদের তৃণমূলের নামটা বসাতে আমাদের দলিল লেখক সমিতির আমাদের অসুবিধা কোথায় আমরা সংগঠনের একটা মিটিং আমরা ডেকেছি এত বড় ক্ষমতাবান কে আছে সে বর্ধমানে বলে দিল সব দোকানগুলো বন্ধ হয়ে যাবে কাল যদি আমরা হাজার হাজার ছেলে এখানে নেমে বলি যে আমরা একটা সোনার দোকানকে খুলতে দেবো না আপনারা দৌড়িয়ে বেড়াবেন তো মমতা ব্যানার্জির কাছেই তাছাড়া তারা আপনাদের ব্যাপার নাই কিন্তু আজকে মমতা ব্যানার্জির দলের মিটিং আর আপনারা দোকান বন্ধ করে দিচ্ছেন এত বড় ক্ষমতা বাড়লো আমরা সেই সব ছেলেদের হুঁশিয়ারি দিতে চাই ওই রবিবাবুকে ফোন করে জানিয়ে দিলাম যে আমরা কি হচ্ছে রবিবাবুকে আপনাদের নিয়ে আসা বাড়ার একটা ক্ষমতা নাই সেটা আমি বলে দিয়ে গেলাম কারণ আমি বলে দিয়ে যাচ্ছি কারণ আগে আমাদের দল পরে আমরা আগে তৃণমূল কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেসের এই সংগঠন আমরা চাই যে হাজার হাজার মানুষ আজকে বর্তমান থেকে ডাক দেবে গোটা রাজ্যে তৃণমূলের স্বর্ণ শিল্পী এবং স্বর্ণ ব্যবসায়িক সংগঠন তার প্রতিষ্ঠিত লাভ পাবে কলকাতায় বসে যে বর্তমান मुख्यमंत्री অরূপ বিশ্বাস ওয়াসায় তার সঙ্গে কথা বলেই আজকে মিটিং আমি মিটিংয়ে আসার আগে তার পিএকেও ফোন করে জানিয়ে দিয়ে এলাম যে আমরা বাবুদা দাদাকে বলে দিও আমরা সেই স্বর্ণ শিল্পীর যে মিটিং পাঁচ তারিখে আমরা সেই মিটিংয়ে যাচ্ছি বললো ঠিক আছে ভয়ের কোনো ব্যাপার নেই কিন্তু এটাকে ভাঙার কেউ চেষ্টা করলে সেটাও তার দ্বারা সম্ভব হবে না কারণ রাজ্যের অনুমোদন নিয়ে এখানে আজকে আমরা মিটিংয়ে এসেছি কোনো ব্যাপার নাই বর্ধমান থেকে পার্থ মজুমদারের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা तृणमूल রায়গঞ্জ রবীন্দ্র ভবনে নবনির্বাচিত ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে জয়ী সদস্যদের নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা ইটাহারের বিধায়ক অমল আচার্য 
এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত রাষ্ট্রমন্ত্রী গোলাম রব্বানী উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত তেইশ জন সদস্য পঞ্চায়েত সমিতির জয়ী সদস্য ও গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়ী সদস্যদের সংবর্ধনা জানানোর পাশাপাশি তাদের আগামী দিনে কিভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে মানুষের পাশে থেকে উন্নয়নের কাজ করতে হবে তার পরামর্শ দেন তৃণমূল জেলা পর্যবেক্ষক তথা রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আর আমি একুশ তারিখে আমাদের কর্মসূচির পরে চব্বিশ জন নবনির্বাচিত সদস্য এবং নজন ব্লক সভাপতিকে নিয়ে আমরা মিটিং শেষ হয়ে গেলে বিকালের পরে আমি কলকাতায় কোথাও একটা বসার ব্যবস্থা করব সেখানে আমরা আরো বিস্তারিত আলোচনা করে দলের যা নির্দেশিকা সেটা আমরা জানাবো আমি শুধু একটা কথাই বলবো ব্লক প্রেসিডেন্টদেরকে রায়গঞ্জ থেকে অনুপ জয়সওয়ালের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা উত্তর দিনাজপুর জেলা পুলিশ প্রশাসন একটি অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করল এদিনের অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী এর ফলে ট্রাফিক আইন সম্পর্কে মানুষজনের মধ্যে সতর্কতা গড়ে উঠবে উত্তর দিনাজপুর জেলা পুলিশ প্রশাসন একটি অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করলেন রায়গঞ্জের বালুইঘাটে রাজ্যের প্রথম ট্রাফিক পার্কের উদ্বোধন হল হেমতাবাদ থানা চত্বরে ট্রাফিক পার্কের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত রাষ্ট্রমন্ত্রী গোলাম রাবানি উত্তর দিনাজপুরের জেলা শাসক আয়সা রানী জেলা আরাধক শ্যাম সিং সহ বিভিন্ন আধিকারিক বৃন্দ পথ দুর্ঘটনা কমানোর লক্ষ্যে এই জেলার পুলিশ প্রশাসন নানান উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গতি নিয়ন্ত্রণে স্পিড রাইডার যন্ত্র বসানো চালকেরা নেশাগ্রস্ত কিনা তা পরীক্ষা করতে মাউথ অ্যানালাইজার টেস্ট দূরপাল্লার যানবাহন চালকদের রাতের বেলায় বিভিন্ন পয়েন্টে দাঁড় করিয়ে চা জলপান করানোর ব্যবস্থা নিয়েছিল এবার সাধারণ মানুষকে ট্রাফিক আইন সম্পর্কে অবহিত করতে ট্রাফিক পার্কের উদ্বোধন করা হয় আমার উপকৃত মনে হচ্ছে ভালোই হয়েছে বাচ্চাদের মনে হচ্ছে বিকাশ ঘটবে একটা এটাতে আমরা খুব আনন্দিত যে এখানে বাচ্চাদের বিকালবেলা করে নিয়ে আসলে ওদের মনে একটা খেলার চাহিদাটাও বাড়বে ওরা তো আজকাল খেলাধুলো ভুলে গেছে কি না সেই জন্য একটু শরীরচর্চাও হবে খেলাধুলাও হবে হ্যাঁ খেলাধুলার মাধ্যমে যে একটা ব্রেনের বিকাশও ঘটে সেটা আমরা এখানে খুঁজে পেলাম হ্যাঁ এখানে তাছাড়া আর একটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেখানে সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ ব্যাপারটা এতদিন আমরা ওরা বই পুঁথিতেই পড়ে এসছে কিন্তু বাস্তবে সেটা করেনি ওরা নিজেরা সেটা অনুভব করতে পারবে এই যে ছোটো ছোটো গাড়ি দিয়েছে সমস্ত ইয়েগুলো দিয়েছে ওগুলোতে ওরা সম্পূর্ণ করতে পারবে দেখতে পারবে নিজেরা গাড়ি চালিয়ে সেটা প্রোটেকশন করতে পারবে নিজেদেরকে হ্যাঁ তাতে আমরা দেখতে পারবো যে আমরা বাচ্চারা কতটা তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ তাতে আমরা খুব খুশি হয়েছি হ্যাঁ উত্তর দিনাজপুর থেকে অনুপ জশলের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা মঙ্গলবার একটি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীতে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই কর্মসূচি বিশ্ব পরিবেশকে সামনে রেখেই চলে এদিনের এই কর্মসূচি মঙ্গলবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ফরেস্টের উদ্যোগে একটি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয় এদিন সকালে সোনামুখী ফরেস্ট অফিস থেকে একটি মিছিল গোটা সোনামুখী শহর পরিক্রমা করে মিছিলের স্লোগান ছিল প্লাস্টিকের জন্য নষ্ট হতে বসেছে এই সুন্দর পরিবেশ যাতে মানুষ প্লাস্টিকের ব্যবহার কমায় তার জন্য মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে এই রূপ কর্মসূচি গৃহীত হয় আমরা পলিথিন মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার সকলকে আহ্বান করেছি যেটা বর্তমানে ইউনেস্কো ভারতবর্ষের উপর প্রধান দায়িত্ব দিয়েছে যে প্লাস্টিক মুক্ত সমাজ গড়ার জন্য প্লাস্টিক সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং এই প্লাস্টিক যে বায়োডিগ্রেডেবল ডিগ্রেডেবল হতে সময় লাগে প্রায় এক হাজার থেকে দেড় হাজার বছর এবং এই প্লাস্টিক পোড়ালে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস উৎপন্ন হয় যেটা আমাদের পরিবেশের পক্ষে যে গ্রিন হাউস এফেক্ট বলি তার অন্যতম কারণ সুতরাং আমরা বনাঞ্চলের পক্ষ থেকে বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগের সমস্ত বনবাসীর কাছে আমাদের আবেদন যে পরিবেশকে বজায় রাখতে 
এবং সামনে ভবিষ্যৎ বজায় রাখতে আসুন পলিথিন মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা করে দেবেন জয় হিন্দ এর পাশাপাশি বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা সচেতনতা শিবির ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় গোটা বাঁকুড়া জেলায় বিশেষ করে হচ্ছে আমাদের বিশ্ব পরিবেশ দিবস যেটা শুরু হয়েছে আমরা পনেরো তারিখ পর্যন্ত মানে আমরা এটাকে পালন করব আর মেন জিনিসটা হচ্ছে আমরা যে সচেতনতা অ্যাওয়ারনেস বাড়ানোর জন্য আমরা এখানে একটা র্যালি ব্যবস্থা করেছি এবং র্যালির মধ্যে আমরা প্লাস্টিকটাকে মেনলি বর্জন করা এবং প্লাস্টিকটা যে নন ডিগ্রেডেবল এবং এটা নষ্ট হয় না এবং মানুষের অনেক ক্ষতি হয় আগুন যদি লাগিয়ে দেয় তার থেকে বিভিন্ন রকম টক্সিক গ্যাস তৈরি হয় সেটা মানুষকে সচেতন করার জন্য মেনলি আমরা আজকে প্রোগ্রাম কোথায় হচ্ছে প্রোগ্রামটা আজকে এটা আজকে রাধানগর রেঞ্জে আমরা এটাকে প্রোগ্রামটা করেছি এবং আমরা পুরো এখান থেকে পুরো বাজার পর্যন্ত আমরা এটা যাব এবং এখান থেকে আমরা ব্যাক করব আজকের এই শোভাযাত্রায় কারা অংশ নিলেন আমাদের এখানে আমাদের বন কমিটির বিভিন্ন সদস্যরা রয়েছেন ছোট ছোট বাচ্চারা রয়েছে এলাকার এখানে ছোট বাচ্চারা রয়েছে এবং বন কমিটির সদস্য এবং আমাদের সমস্ত কর্মচারী ফরেস্টের কর্মচারীরা আছেন তারা সবাই রয়েছেন আমাদের বার্তা প্লাস্টিকটাকে মেনলি বর্জন করুন পরিবেশ রক্ষা করুন এবং গাছ লাগান গাছ বাঁচান পরিবেশকে রক্ষা করুন বাঁকুড়া থেকে ইন্দোনেশিয়ানের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের মাগুরিয়াতে বিজেপি দলীয় সভাতে যোগ দিতে এসেছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা কৈলাশ বিজয়পর্গী এদিন তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ভাইপো তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এক রাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন उन्होंने कहा कि मैं स्थानीय एसपी से बात करता हूं आप चिंता मत करिए हम उसकी रक्षा करेंगे सुबह बिजली के खंभे पे उसकी लाश टंगी हुई थी और दूसरे दिन फिर एसपी यह कहता है कि यह आत्महत्या है मैं इस मंच से आरोप लगा रहा हूं कि हमारे दोनों नौजवानों के हत्या के आरोपी यदि कोई है तो पश्चिम बंगाल की पुलिस है और ममता जी का भतीजा अभिषेक कुमार है से कह रहा हूं ये झूठा आरोप नहीं लगा रहा हूं ममता जी के भतीजे ने तीन दिन पहले अभिषेक ने कहा था कि हम पुरलिया जा रहे हैं पुरलिया में सारे विपक्ष को शून्य कर देंगे उन्होंने भाषण दिया उसके दूसरे दिन त्रिलोचन दास की हत्या हुई दुलार दुला की हत्या हो गई ये दोनों हत्या के पीछे यदि कोई जिम्मेदार है तो अभिषेक है और हम कोर्ट में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जब तक अभिषेक को हथकड़ी नहीं पहनाएंगे जब तक चेन से नहीं बैठ हिंसा होना चाहिए क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो अगर हिंसा करें हम भी हिंसा का जवाब हिंसा से दे सकते हैं हम कमजोर नहीं है हमने कोई चूड़िया नहीं पहन रखी है हम बहुत साफ कहना चाहते हैं पर हमारे नेता मोदी जी हैं हमारे नेता अमित शाह मोदी जी कहते हैं अमित शाह जी कहते हैं कि इस देश की जनता ने प्रजातंत्र के मंदिर की चाबी हमारे हाथ में दी है हमारी जवाबदारी की हम प्रजातंत्र की रक्षा करें प्रजातंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता किंतु हम हिंसा का जवाब हिंसा से तो नहीं देंगे पर हिंसा का जवाब जन जागरण से देंगे और पश्चिम बंगाल की जनता देगी जिस समय उनके हाथ में मत होगा वो मत ठोकेगी ममता जी के खिलाफ टीएमसी के खिलाफ आपके सारे अहंकार को नष्ट नाबूद करेगी पश्चिम बंगाल की जनता पश्चिम मेदनीपुर थे कार्तिक गुहे रिपोर्ट आनंद वार्ता বর্ধমানের বন দপ্তরে পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল পথনাটিকার মাধ্যমে গাছের অবদান সম্পর্কে জনগণকে এদিন সচেতন করে তোলা হয় আয়োজকদের পক্ষ থেকে শিশুদের হাতে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয় তো দাদা আমি আমাদের কাছে হাত জোর করে বলছি কেহরি প্যাকেট আপনারা ফেলেন যে দিবে তাকে তোলা ধরে বলে নেবে কেহরি প্যাকেট নয় ঘুমাতে দে পাতাতে দে একটি পথনাটিকা অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার এদিনের এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলা শহর বর্ধমানের বন দপ্তরে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই কর্মসূচি উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে এদিন প্লাস্টিক বর্জনের আবেদন জানানো হয় জনগণকে সচেতন করে তুলতেই এই রূপ কর্মসূচি গৃহীত হয় 
পরিবেশে গাছের অবদান নিয়ে আলোকপাত করা হয় এর পাশাপাশি ছোটদের হাতে এদিন গাছের চারা তুলে দেওয়া হয় আছে দিন প্রতি বছর এটা বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয় এবছরের যে থিম আছে সেটা প্লাস্টিক ব্যানের উপরে থিম আছে সেই জন্য প্লাস্টিক ব্যানের উপরে আমরা নানা ধরনের আমরা অ্যাক্টিভিটি করেছি তার মধ্যে প্রথম একটা হচ্ছে আমরা স্ট্রিট নাটক করা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় নাটক করা হচ্ছে নাটকের মাধ্যমে আমরা সবাইকে একটা সচেতনা আমরা করবো কি প্লাস্টিকের ব্যবহার কম করুন প্লাস্টিক বর্জন করুন এইটা ছাড়া আমাদের বৃক্ষরোপণের জন্য এখানে যারা আসছে বিভিন্ন ভিজিটার্সরা তাদের জন্য আমরা ফ্রি অফ কস্ট আমার মেহেদু নিয়ে আমরা চারা দেওয়া হচ্ছে ওটা যারা যে লাগাবে লাগিয়ে একটা রক্ষা করবে আর বাচ্চাদের জন্য আজকে আমরা ফ্রি রেখেছি টিকিট কিনছি যত বাচ্চারা আসবে যত লোকজন আসবে তত আমরা এখানে চারা দিতে পারবো এটা ছাড়া আমরা আরেকটা প্রকল্প আমরা নিয়েছি সেটা হচ্ছে কি যেহেতু আমরা অনেক জায়গা নোংরা পড়ে থাকে ডাস্টবিন ইউজ হয় কিন্তু ডাস্টবিন ভালো করে ইউজ হয় না সেটা জন্য আমরা যেহেতু প্লাস্টিকের ডাস্টবিন ইউজ হয় তো আমরা এবার বল নিচ্ছি কি প্লাস্টিকের ডাস্টবিনের জায়গা যদি একটা ইকো ফ্রেন্ডলি ডাস্টবিন যদি করা হয় তো আমরা নিজের থেকে চেষ্টা করে বাঁশ পাটকাটি এটা দিয়ে আমরা ডাস্টবিন একটা করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গা এটা রাখা হবে রেলওয়ে স্টেশন মন্দিরে পরিসরে বিভিন্ন জায়গায় রাখা হবে একটা সচেতনার জন্য কি প্লাস্টিক বর্জনের জন্য আমরা প্লাস্টিকের ডাস্টবিনও ইউজ করবো না चाक्षुष करें स्वयं जिला शासक छात्र आविष्कार खुशी गोटा रायगंज वी आनंद बार्ता चैने विस्यकर बालक पेट्रोल चालित सैकेल तैर खबर सम्प्रचारित हार पर उत्तर दिनपुर जिला जिला शासक आयशा रानी जिला सदरे डेके पाठाले पवन शर्मा के जिला शासक तरह तैरी सैकेल देखे रीतिमत अभिभूत हन और विभिन्न स्कूले सैकेले प्रदर्शनी देखिए छात्र छात्री उद्बुत करार व्यवस्था करबें जिलाते छोट बेला रकम मेन तैरी पवन नेशा सब सैकेल चलाते हैं पेट्रोल चाल सल आविष्कार कर स्वप्न के वस्तवित करते काका गिरधारी शर्मा नगद आठ हजार टाइम हाथ तुले दिए मैडम बोलें जीजे मैं परवर्ती जी को जिला भित्तिक इंटरनैशनल जावर जो मैं इतना पदक्षेप कर इच्छा आज मैं एक एक पढ़ाशुना एक कम जोर आई मैं मैडम का बिुत आवेदन इन जी मन करें ओ इंजिनियरिंग कलेज स्कूले भर्ती कराना जाए पढ़ाशुना चलो एट चलो दो चलो जालानी साश्रयी सैकेल एक लिटर पेट्रोले পাড়ি জমাবে আশি কিলোমিটার পথ এখন পেট্রোলের দাম আকাশ ছুঁয়েছে সেই সময় এক টাকার পেট্রোলে এক কিলোমিটার পথ যাওয়ার পন্থা আবিষ্কার করা ষষ্ঠ শ্রেণীর এই ছাত্রকে নিয়ে রীতিমতো গর্ব করছে গোটা রায়গঞ্জবাসী আপনাদের খবর দেখানোর পর মিসেস জেলার ম্যাডাম মানে দেখানো খুব ভালো লাগছে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে দেখবে তা আমরা মতলব এক্সিবিশন করেগা আগামী কালে ইঞ্জিনিয়ার বন্ধ যাতে उत्तर दिनपुर अनूप जशवाल रिपोर्ट आनंद बार्ता 
এক গৃহবধুকে খুনের অভিযোগ উঠল তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার মেহেরুলা গ্রামে পুলিশ শ্বশুরকে গ্রেফতার করলেও বাকি অভিযুক্তরা পলাতক স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার ভিন্ন গাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের মেহেরুলা গ্রামে মৃত গৃহবধূ নাম বিজলি বানু অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মৃতার শ্বশুরকে গ্রেপ্তার করেছে পারিবারিক সূত্রে জানা যায় এক বছর আগে মেহরুলা গ্রামের বাসিন্দা আবু সামাদের সাথে দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা আইনুল হকের মেয়ে বিজলি বানুর বিয়ে হয় অভিযোগ বিয়ের পর থেকে বিজলি বানুর ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করত স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বিজলি বানুকে বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার কথা বলতো বলেও অভিযোগ সোমবার অত্যাচার চরম সীমায় চলে যায় এদিন বিজলি বানুকে মারধরের পাশাপাশি জোর করে বিষ খাইয়ে গলা টিপে খুন করে বলে অভিযোগ করে তার বাপের বাড়ির লোকেরা আমি গিয়ে যেটা পজিশন দেখলাম ওই পজিশনে দেখা গেল যে মেয়েটা দক্ষিণ সাইডে মাথা করে আর উত্তর সাইডে পা করে হ্যাঁ দুইটা হাত বিলকুল ছড়ে হ্যাঁ সোজা করে পড়ে আছে মুখ দিয়ে ফেনা যাচ্ছে মেয়ের কন্ডিশন দেখে মনে হলো তাকে মার্ডার করে মুখে কোনো প্রয়োজন দেওয়া হয়েছে যেটা আমার অনুমান অনুমান করার এদের মধ্যে কি আগে থেকে কোনো ঝামেলা টামেলা ছিল আগে থেকে ঝামেলা বলতে ছেলেটার শোনা গেল গ্রামে যখন আমরা গেলাম হ্যাঁ যে মেয়ে ছেলেটার কোনো মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক ছিল এটা নিয়ে প্রায় এদের মধ্যে মানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ হতে থাকত কিন্তু অন্য কারা জান এই কথাটা জানে না অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ শ্বশুর দেবারু মোহাম্মদ কে গ্রেপ্তার করেন বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা পলাতক তাদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে চোপড়া থানার পুলিশ মৃতার বাবা আইনুল হক খুনিদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন পারিবারিক ভিতরে ঝগড়ার কারণে ওই দাম দক্ষিণা নিয়ে বেশ কিছুদিন আগে থেকে ওদের ভিতরে তো বিবাদ চলে আমি ওই ওদের বাড়ি থেকে বসে ওদের সন্ধ্যা আসি যে কি সময় নাও কিছু আমি দিব যা নিয়ে দিয়েছি আরও কিছু দিব এই নিয়ে ওদের পরিবারের এত মন মানসিক চলছিল আর আচ্ছা তারপর তো আজকে রাত্রে এই ঘটনা হয়েছে আমি সন্ধ্যা সন্ধ্যা সাতটায় সকাল সাতটায় আমাকে ওইখানকার মেম্বার ফোনকে জানলে তোমার মেয়ে মারা গেছে আপনারা কি বুঝলেন দেখে দেখলাম তো গলা টিপে মেরেছে যেটা দাগ টাক বিভিন্ন জায়গা দেখা যায় মেরে দিয়েছে পুরো গলা মানে ছেলের বাড়ি থেকে একটা জিনিস বলছে যে আপনার মেয়েকে নাকি কোনো ওষুধ টষুধ খাওয়া ছিল সেই আপনারা নাকি ওষুধটা দিয়েছিলেন না না কোনো কথা আছে না মানে কালকে রাত থেকে আপনার মেয়ের উপর কোনো মারধর করেছিল কেউ এখন এইখানকার ব্যাপারটা আমি কি করে বলি যেটা দাগের শরীরে যে দাগ দেখছি সেটি ওই মারপিট করে গলা টিপে মেরেছে যেটা দেখছিল আর এদের বাড়ি যত আর দেখতে আসেনি এই ব্যাপারে কি থানায় অভিযোগ করেছেন এখন করলাম এখন আপনি কি যাচ্ছেন আপনার মেয়ে যে মারা গেল ওর কঠোর শাস্তি যাচ্ছি দাঁড়া দাঁড়া মারছে আপনার কি মনে হয় কে মেরে মেরে থাকতে পারে এটা চারজনের ষড়যন্ত্র করে মেরেছে বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস স্বর্ণ শিল্পী ও স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির পথ চলা শুরু করলো মঙ্গলবার নবনির্বাচিত ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুর জেলা পুলিশ প্রশাসন একটি অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করল মঙ্গলবার একটি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল বাঁকুড়া জেলার সোনামুখিতে মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরে মাগুরিয়াতে বিজেপির দলীয় সভাতে যোগ দিতে এসেছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা কৈলাশ বিজয় বর্গে বর্তমানের বন দপ্তরে পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল এখনকার মতো খবর এ পর্যন্ত এই পরবর্তী খবরের জন্য চোখ রাখুন আনন্দ বার্তার পর্দায় আপনারা দেখছেন আনন্দ বার্তা আমরা নিরপেক্ষ নই মানুষের সাথে সমাজের পক্ষে